mesmo porque o Nelore é um bicho selvagem, mas é caro. Você imaginar que para cada Nelore você tem que ter uma quantidade de pelo menos aí de meio a um hectare de terra para cada cabeça de Nelore. Ah não, professor, eu tenho três hectares, então vou botar três cabeças de Nelore. Você não vai botar três cabeças de Nelore em três hectares? Isso aí não te dá rendimento. Isso aí não te dá retorno. Ou você começa com o um número de pelo menos aí 50 a 100 cabeças de boi de engorda, de, de pecuária de corte, ou você nem começa. A mesma coisa pecuária de leite. Não adianta você ter meia dúzia de cabeças de vaca de leite. Seguramente vai ser vacas não melhoradas que vão produzir muito pouco. Então você tem o um aporte de capital de investimento muito alto, muito alto. A bovinocultura de corte, ela dá uma rentabilidade e ela dá um retorno elevado? A bovinocultura de corte dá um rendimento muito elevado. A bovinocultura de leite, nem tanto. Melhorou até um pouco agora o preço, um pouquinho, para o pecuarista de leite, mas ele ainda continua malhando em ferro frio para poder produzir o leite. A pecuária de corte é boa, tem dado uma rentabilidade boa. Mas a pecuária de corte ela é muito dependente do mercado internacional. Para vocês verem que o preço da carne estava subindo, 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 veio a China, não, porque vocês estão mandando boi contaminado. Papo furado chinês. Papo furado chinês. O gado, a carne brasileira é a carne mais limpa do mundo. Assim como o mel brasileiro é o mel mais limpo do mundo. E simplesmente a China soltou, decretou um embarque sanitário, que de sanitário não tem problema nenhum, o objetivo era tão somente derrubar o preço da carne. Derrubou muito? Não, derrubou um pouco, mas derrubou. Então o mercado, de, o mercado de carne, o mercado de pecuária de corte, ele é muito volátil, dependente demais do mercado internacional. Quando você pega o mercado de soja, o pessoal que planta soja, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O mercado de soja, ninguém conhece ninguém que come soja. Ninguém come soja. Então, para que, que se planta tanta soja, professor? Para alimentar os rebanhos de, de animais de produção de origem animal. Alimentar o boi, alimentar a vaca, alimentar a galinha, alimentar o porco, alimentar o peixe, alimentar a abelha. Então, para alimentar todos os animais. Então, a soja ela é plantada para isso. Só que o que a gente vê também, o que é que é? Uma dependência muito grande do mercado internacional para a soja. Tudo depende da soja. Então, até quando isso vai durar? Ninguém sabe até quando isso vai durar. Mas é um mercado muito dependente. Se houver uma crise internacional no mercado de soja, isso vai afetar no impacto muito forte o sojicultor. Porque não é simplesmente ele virar, vou vender soja no mercado interno. Ninguém compra soja para comer. Ninguém compra soja para comer. O pecuarista ainda de boi, de, de pecuária de corte, ele ainda tem a chance de voltar para o mercado interno. Mas quando você tem hoje a rentabilidade que se paga na carne no mercado interno, o valor dela convertido em dólar é muito baixo. Então o pecuarista ele não encontra tanto interesse na venda do mercado interno. Outras atividades, como por exemplo a suinocultura, a suinocultura é uma boa atividade de se trabalhar, só que o que se vê também dentro do mercado é que tem muita suinocultura implantada no mercado. Então, às vezes, você tem uma dificuldade da colocação do produto no mercado. Tanto é que a carne de porco ela é muito barata. Hoje está todo mundo comendo ou carne de frango ou então a carne de porco, porque é uma carne mais barata. A mesma coisa vale para o mercado de ave, para o mercado de frango. O grosso do frango, ele hoje, ele vai para a China, chinês compra até pé de galinha, Chinês compra pé de galinha, chinês compra cabeça de galinha, chinês come com tudo a galinha. Então vai tudo para lá e pagando caro. Então é um mercado dependente também no mercado externo. Se o chinês espirrar e falar, estou decretando embargo, decretou embargo e está todo mundo numa saia justa gigantesca. Então são produtos que não é simplesmente aquele produtor virar e falar assim, vou voltar para o mercado interno. São produtos, carne, ovos, leite, pescado, são produtos de origem animal que você não consegue começar pequeno. Você não consegue iniciar com número pequeno de, de, de cabeças, de matrizes. Ou você começa grande ou nem começa. Até galinha caipira, todo mundo deve estar vendo em supermercado, que hoje você compra bandeja de ovo caipira. Ah, mas aquilo ali não é ovo caipira não, professor. É ovo de grande, eles estão vendendo com caipira. É ovo caipira, gente. Eles estão pegando aí 
é, 400, 500 mil galinhas e soltando dentro de grandes fazendas. Elas ficam soltas. São galinhas livres, que estão ali botando ali ovo caipira e sai uma gema vermelhinha, igual ovo caipira. Só que quando você pega até esse produto, você depende de uma área muito grande para colocar um número tão grande aí de matrizes aí de cabeças de ave. Então, todas essas atividades você tem que começar grande. Ou você começa grande ou nem começa. Ou você põe investimento ou nem coloca.